சீமான் வந்து எந்த விஷயத்தையும் அரை மணி நேரத்துல அவர் முடிச்சிருவார் அவர் தான் அதிபர் ஆச்சு இப்பவே அவர்கிட்ட நீலப்படை நெய்தல் படை இதெல்லாம் இருக்குது உடனே அனுப்பி அவர் எல்லாம் சரி பண்ண வேண்டியதுதானே அவர் யாரும் தடுக்க முடியாது சீமான அவர் மணிப்பூருக்கு போய் நிச்சயமா அந்த கலவரத்தை அவர்னால அடக்க முடியும் இப்ப மணிப்பூர் மாநிலத்துல பெண்கள் நிர்வாணப்படுத்தப்பட்டது அது கண்டிக்கத்தக்கது முதலமைச்சர் சொல்லியிருக்கார் மணிப்பூர் பிஜேபி முதலமைச்சர் சொல்லியிருக்கார் அதுக்கு மரண தண்டனை வழங்கப்படும் ஆனால் தமிழ்நாட்டுல வேங்கை வயல்ல ஒரு தண்ணீர் தொட்டியில குடித நீர் தொட்டியில மலம் கலந்தவங்களை இன்னை வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கல கள்ளச்சாராய சாவுக்கு காரணமானவர்கள் அவங்க இன்னை வரைக்கும் தண்டிக்கல இருபத்தி மூணு பேர் மரணம் கள்ளச்சாராயத்துல இன்னை வரைக்கும் தண்டிக்கல இவங்களுக்கு என்ன யோகியத்தை இருக்கு மணிப்பூர் மாநிலத்துல இந்த மணிப்பூர் இனி வந்து எல்லாம் இனி மாணவர்கள்லாம் ஜெய நம்ம கனிமொழியம்மா இனி கேண்டில் மெழுகுவத்தி ஏந்தி வருவாங்க எல்லாம் இனி கோவன் பாட ஆரம்பிச்சிருவாரு மணிப்பூர் பொண்ணுக்கு நீதி கேட்டு கோவன் பாட ஆரம்பிப்பாரு மே பதினேழு இதெல்லாம் பண்ணுவோம் இவங்க எல்லாம் ஈழத்துல நம்ம பெண்களை நிர்வாணப்படுத்தின போது எங்க போன நீ இசை பிரியாவை நிர்வாணப்படுத்துறாங்களே எங்க போன கருணாநிதி உன் திமுக உன் கனிமொழியில எங்க போடுங்க பயங்கரவாத இந்தியா மதை பிரிவினைவாத இந்தியா அதை திமுக உருவாக்குது பொது சிவில் சட்டம் ஜெயலலிதா அம்மா இந்த சட்டம் வேணும் இருக்காங்க ஏடிஎம்கே பொது சிவில் சட்டம் வேண்டும் என்று எம்ஜிஆரும் வலியுறுத்தி தமிழ்நாட்டுல அறுபத்தி ஏழுலே இழந்தோம் தேசிய ஆட்சி தேசிய மாடலை இழந்தோம் இந்த திராவிட மாடலை முறியடித்து காமராஜருடைய ஆட்சி கொண்டு வருவதற்கு தமிழகத்திலே ஒரு பெரும் அரசியல் திருப்புமுனை உருவாக்குவதற்கு இந்த பாத யாத்திரை வழிவகுக்கும் கருணாநிதி அவர்கள் வேண்டும் என்று மதவெறி சக்திகளோடு கைகோர்த்து கொண்டு காமராஜரை தோற்கடிக்க வேண்டும் என்பதற்காக மேரியின் மகன் மத்தாய் மோசஸுக்கு ஓட்டு போடுங்கள் சிவகாமி அவருடைய மகன் காமராஜரை தோற்கடியுங்கள் கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஓட்டு போட வேண்டும் என்கின்ற அந்த மதவெறி பிரச்சாரத்தை கருணாநிதி துவங்கி வைத்தார் காமராஜரை தோற்கடிப்பதற்காக மதவாரியாக மக்களை பிரிக்கக்கூடிய அண்ணாவின் கொள்கையிலே இருந்து விலகி இன்றைக்கு பொது சிவில் சட்டத்தை எதிர்க்கக்கூடிய முடிவை திமுக எடுத்திருக்கிறது டெவலப்மெண்ட்டுக்கு திமுகவுக்கு என்ன சம்பந்தம் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு கம்யூனிஸ்ட்டுக்கு என்ன சம்பந்தம் தமிழ்நாட்டில் மின்சாரம் தயாரிக்க கூடாதுன்னு சர்ச்சைகள் தூண்டி விட்டு கூடங்குளம் போராட்டத்தை நடத்தினவங்க இவங்க எட்டு வழிச்சாலை எதிர்ப்பு போராட்டத்தை நடத்தினவங்க இவங்க கன்னியாகுமரியில பாலம் கட்டக்கூடாது ரோடு போடக்கூடாது டெவலப்மெண்ட்டை எதிர்த்தவங்க இவங்க நாட்டில் எந்த வளர்ச்சியும் வரக்கூடாது டேம் கட்டக்கூடாது மேத்தாபட்கரை கொண்டு போய் டேம் கட்டக்கூடாது உண்ணாவிரதம் இருந்தது இவங்க இவங்க எல்லாம் வந்து வளர்ச்சியை உள்ளடக்கிய கூட்டணி என்று சொல்வது மக்கள் யாரும் இதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் இந்த ஐஎன்டிஐஏ கூட்டணி அது பாரத் ஜோடோ அல்ல அது பாரத் தோடோ இந்தியாவை உடைக்கக்கூடிய ஒரு கூட்டணி அவங்களுக்கும் வளர்ச்சிக்கு எந்த சம்மதமும் கிடையாது மணிப்பூர்ல வந்துங்க வேண்டும் என்றே உள்நோக்கத்தோடு அங்கே இரண்டு மக்களையும் மோத விட்டு குக்கி அவங்க வந்து மலை மேலே இருக்கக்கூடியவங்க அவங்களுக்கு அதிகமான நிலப்பரப்பு சொந்தம் அவங்க எஸ்டி சலுகைகளை அறிமுகிக்கிறார்கள் இன்னொரு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மைத்தை மக்கள் ஜனத்தொகை அவங்க அதிகம் ஆனால் அவங்களுக்கு நிலப்பரப்புக்கு உடைமை ரொம்ப கொஞ்சம்தான் அவங்களும் எங்களுக்கும் எஸ்டி ஸ்டேட்டஸ் வேணும்னு கேட்குறாங்க கேட்குறக்கு உரிமை இருக்குது அதெல்லாம் கவர்மெண்ட் டிசைட் பண்ணும் ஆனால் பர்மால் இருந்து மாவோயிஸ்டுகள் குறிப்பாக மாவோயிஸ்டுகள் சர்ச்சு நிர்வாகங்களோடு கூட்டு இங்கேருந்து ஸ்டேன்ஸ் பாதிரி போய் பீகாரில் மாவோயிஸ்டுகளை உருவாக்கின மாதிரி மணிப்பூரில் இருக்கக்கூடிய பாதிரியார்கள் டயோசிஸ் சபைகள் ஒரு சிலர் அவங்க பர்மா வழியாகத்தான் அந்த முறை அந்த வழியாகத்தான் கடத்தல் போதைப் பொருள் கடத்தல் ஆயுதங்கள் கடத்தல்லாம் நடக்குது நீண்டகாலமாக நடக்குது அவங்க அங்கிருந்து கொண்டு வந்து ஆயுத மழை பொழிந்தார்கள் நாம் இங்கிருந்து நாம் இது நடத்தணும் அங்கே எல்லை தாண்டி சென்று மாவோயிஸ்டுடைய முகாமை நம்ம அழித்தோம் அதுக்கப்புறம் அங்கே அமைதி திரும்பியது இப்போ மீண்டும் இந்த அமைதியை சீர்குலைக்க வேண்டும் ஏன்னா இப்போ தேர்தல் வரப்போகுது எப்படியா பிஜேபி தோக்கடிக்கணும் கிறிஸ்தவர்களாம் பிஜேபி ஆதரிக்கிறான் கேரளாவில் கோவாவில் கிறிஸ்தவர்கள்லாம் பிஜேபி ஆதரிக்கிறான் மணிப்பூரில் கிறிஸ்தவர்கள்லாம் பிஜேபி ஆதரிக்கிறான் இந்த கிறிஸ்தவர்களுக்குள்ளே ஊடுருவி இருக்கக்கூடிய ஐரோப்பிய யூனியன் கிறிஸ்தவர்கள் பலர் மாவோயிஸ்டுகளோடு சீனாவோட தூண்டுதலின் பேரில் கம்யூனிஸ்டுகளுடைய தூண்டுதலின் பேரில் அவங்க இந்த வேலையை செய்கிறாங்க ஆயுதங்களை கொடுக்குறாங்க மக்களை தூண்டி விடுறாங்க அவங்கள இரும்பு கரம் கொண்டு ஒடுக்க வேண்டும் அது சீமான் வந்து எந்த விஷயத்தையும் அரை மணி நேரத்தில் அவர் முடிச்சிருவார் அவர் தான் அதிபர் ஆச்சு அவர் வந்து உடனடியாக வந்து இப்போவே அவர்கிட்ட நீலப்படை இல்லைங்களா நெய்தல் படை இதெல்லாம் இருக்குது உடனே அனுப்பி அவர் எல்லாம் சரி பண்ண வேண்டியதுதானே அவர் யாரும் தடுக்க முடியாது சீமான அவர் மணிப்பூருக்கு போய் நிச்சயமாக அந்த கலவரத்தை அவர்னால் அடக்க முடியும் அவருக்கு முழு பொறுப்பையும் நம்முடைய மக்கள் நாம் தமிழர் தம்பிகள் சார்பாக நாம் அவருக்கு நம்ம வழங்குறோம் முந்நூறு கோடி ரூபாய் யார் கொடுத்தா அறநிலையத்துறையா கொடுத்தது முந்நூறு கோடி ரூபா நம்ம சிவநாடார் அவர்கள்
அங்கே வரக்கூடிய வருவாய் அது மூலமாக தான் நீங்கள் பண்ணுறீங்களே உபயதாரங்களை வச்சு தான் பண்ணுறீங்களே ஒழிய நீங்கள் அரசு காட்சியானாலும் பண்ணுறதில்ல இப்போ ரம்ஜானுக்கு நோம்பு கஞ்சி காத்துக்கு அரிசி கொடுக்குறீங்களே உபயதாரர்கிட்டையா வாங்கி கொடுக்குறீங்க அரிசி கிடங்கில் இருந்து அரசுக்கு சொந்தமான அரிசி கிடங்கில் இருந்து கொடுக்குறீங்க விடுவிக்கிறீங்க அதனால் கோயில் சொத்தை எடுத்து இன்றைக்கி அரசாங்கத்துக்கு வருமானம் மெயினாக கோயிலில் தான் மூலதனம் போடாத வருமானம் கோயில் சொத்தில் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டே இயங்குது எல்லாம் நல்லா அதிகாரி பூரா காரில் போகிறோம் எல்லாம் நல்லா ஏசி புரியுதுங்களா இந்த அறநிலையத்துறை என்பவர்கள் இவர்களுக்கு சம்பளம் நல்ல சம்பளம் எல்லாருக்குமே ஆனால் அங்கே இருக்கிற அர்ச்சகருக்கு என்ன சம்பளம் அங்கே இருக்கிற திருக்கோயில் பணியாளருக்கு என்ன சம்பளம் அங்கே கோயிலில் பல்வேறு விதமான இசைக்கலைஞர்கள் இருக்காங்க அவங்களுக்கு என்ன சம்பளம் சிற்பிகள் ஓவியர்கள் இவங்களுக்கெல்லாம் என்ன சம்பளம் அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து அறநிலையத்துறை ஆலயத்தை விட்டு வெளியேற வேண்டுங்க ஏங்க மசூதிகளை நிர்வாகம் செய்கின்ற வக்போர்டு இருக்குல்ல அதை அரசாங்கம் கண்காணிக்குது இல்லை வக்போர்டில் போய் நீ தலையிட முடியுமா மசூதி நிர்வாகத்தில் தலையிட முடியுமா அது மாதிரி இதுக்கு ஒரு வாரியம் உருவாக்க ஏன் நீ அரங்காவலர்களே நியமிக்கல பெரிய பணக்காரனா கட்சிக்காரனா பார்த்து நீ அரங்காவலர்னு அங்கே கொண்டு போய் போடுற நான் கூட வாங்கிட்டு போடுற இதுதான் நடக்குது ஆகவே கோயில் நிர்வாகம் நீ மதசார்பற்ற நாடுங்கிற கடவுள் நம்பிக்கை இல்லைங்கிற உனக்கு எதுக்குப்பா இந்த வேலை கவர்மெண்ட்டுக்கு என்ன வேலை நீ வெளியே போ அரசு அரசியல் ரெண்டு இருக்கக்கூடாது அறங்காவலர்களை வைத்து அறங்காவலர்கள் பரம்பரை அறங்காவலர் இருப்பாங்க கோயில் பக்தர்களிலே இருந்து தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய அறங்காவலர் சபைகளை வைத்து கோயில் நடத்தப்பட வேண்டும் அதுக்கான ஒரு மெக்கானிசம் உருவாக்கணும் இது நீண்ட காலமாக சொல்லிட்டு இருக்கோம் இது வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த வருவாய் விட்டால் கிடைக்காது அறநிலையத்துறை அத்துமீறி ஆலயங்களை கையிலே வைத்திருக்கிறது ஆலயத்தில் இருக்கக்கூடிய வரவு செலவை கண்காணிக்கலாம் சொத்துக்களை பராமரிக்கலாம் பக்தர்களுக்கு வசதி செய்து கொடுக்கலாம் ஆலயத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய உள் விவகாரங்கள் சடங்கு தேர் திருவிழா எப்போ நடத்துறது புரியுதுங்களா பூஜைகள் எப்படி படுத்துறது இதெல்லாம் அறநிலையத்துறையுடைய வேலை அல்ல அதுக்குன்னு அறங்காவலர் இருப்பாங்க அங்கே பாரம்பரிய முறைப்படி என்ன நடக்குதோ அதான் நடக்கும் வேண்டுமென்றே உள்நோக்கத்தோடு சிதம்பரம் கோயிலையும் ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் கோயிலையும் இவங்க கையகப்படுத்தி வச்சுருக்காங்க சிதம்பரம் கோயில் தீட்சிதர்கள் அவங்க பிரிட்டிஷ் காலத்திலிருந்து இன்று வரைக்கும் அந்த கோயிலுடைய அறங்காவலர்களாக இருக்கின்றார்கள் அவங்கள மீறி அந்த கோயில் அவர்களுக்கு உரிமைப்பட்டது நிர்வாகத்தில் ஆகவே எப்படியாவது அவங்க அதிலிருந்து வெளியேற்றணும் அப்படிங்கிறக்காக பொன்னம்பல மேடையில் போய் இரநூறு போலீஸை ஏற்றிட்டு போய் அவங்க தீட்சிதர்களை மிரட்டிக்கிறது இந்த வேண்டுமென்றே தீக்காக்காரன் தூண்டி விட்டு கிறிஸ்தவர்கள் தூண்டி விட்டு கிறிப்டோ கிறிஸ்தவர்கள் தூண்டி விட்டு சிதம்பரம் கோயிலை அவமானப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி தொடர்ந்து இந்த அறநிலையத்துறை செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அதுக்கு எங்களுடைய வன்மையான கண்டனம் இந்த கோயிலில் வந்து இவங்க அத்துமீறி செய்கிறார்கள் அதே மாதிரி தான் ஸ்ரீரங்கத்திலையும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி தான் எல்லா கோயில்லையும் வந்து கோயில் சொத்துக்களை பராமரிக்கிறதுக்கு இவங்களுக்கு வந்து எந்த விதமான முகாந்திரமும் இல்லை அதில் வரக்கூடிய வருவாய் அது எவனும் குத்தாக கொடுக்க மாட்டேங்கன்னா அந்த வருவாயை பார்க்கறது இல்லை சும்மா ஐயர்களை கொடுமைப்படுத்துறது தான் சும்மா வந்து பக்தர்களுக்கு இடையூறு செய்வது தான் இதுதான் அவங்க முக்கிய முக்கியமாக பார்க்குறாங்க கோயில் பணத்தை எடுத்து அவங்க வந்து அரசு செலவு அந்த அவங்களுடைய அந்த அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் காரில் போகிறதுக்கும் அவங்க அலுவலகங்களில் ஏசி மாட்டிக்கிறதுக்கு தான் வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க எங்கள் அர்ச்சகர்களுக்கெல்லாம் எங்கே இருக்குது சம்பளம் இருக்குது பாருங்கள் ரம்ஜான் நோம்பு வந்து நாலாயிரத்து ஐநூறு மெட்ரிக் டன் அரிசி கொடுக்குறாங்க கொடுக்குறாங்க நாங்களும் வாழ்த்துறோம் இப்போ ஆடி மாதம் எல்லா அம்மன் கோயிலையும் விழா நடக்குது கூழ் ஊத்துறதுக்கு உணவு தானியங்கள் கொடுக்கலாம் இல்லை கோயில் நிலத்தில் விளையிற அரிசி இருக்குது அதை வச்சாவது நீங்கள் வந்து எல்லா இடங்கள்லேயும் கூழ் காய்ச்சறதுக்கு நீங்கள் அரிசி கொடுக்கலாம் இல்லை இந்து மக்கள் கட்சி அதற்கான கோரிக்கை முன்வைத்திருக்கிறது ஆடி மாதம் கூழ் ஊற்றுவதற்கு தானியங்கள் வழங்க வேண்டும் இந்த ஆடி மாதம் எல்லா அம்மன் கோயிலையும் பக்தர்கள் கூட்டம் நிறையா இருக்கும் அந்த பக்தர்கள் கூட்டத்தின் போது அந்த பக்தர்களுக்கு தேவையான வசதிகளை இந்த அரசாங்கம் செய்து கொடுக்க வேண்டும் இந்த கோரிக்கையெல்லாம் நாங்கள் முன் வச்சுருக்கிறோம் இந்த திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் திடீர் திடீர்னு மலை மேலே கொண்டு வந்து சர்ச்சை வச்சிட்றோம் கூட்டு வழிபாடு நடத்துகிறோம் அங்கே ஆக்கிரமித்து சிலுவையை நட்டி விழா நடத்துகிறோம் மலை மாதாங்கிறான் கேட்டால் அதை வந்து அரசாங்கம் அகற்ற முடியல நாங்கள் நீதிமன்றத்துக்கு போய் அதை தடை வாங்கியிருக்கிறோம் ஆனாலும் அவங்க எந்த நேரத்தில் வேணாலும் அந்த இடத்த ஆக்கிரமிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறாங்க கோயிலுக்கு சொந்தமான ஏரிகள் ஆக்கிரமிக்கப்படுகிறது இங்கே குயின்ஸ்லாண்டு நிலம் அது இங்கே ஆக்கிரமிக்கப்பட்டதா அப்புறம் அதில் பஞ்சாயத்து பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க இப்படி திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஒரு நல்ல ஆன்மீக மாவட்டம் இங்கே கோயில் சொத்துக்கள் பல இடங்களிலே ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருக்கிறது அவற்றையெல்லாம் மீட்க வேண்டும் இதற்காக இந்து மக்கள் கட்சி பல்வேறு விழிப்புணர்வு பணிகளை செய்து கொண்டு வருகிறோம்
அவங்களுடைய கணக்குகளை முறையாக பராமரித்து இதுவரைக்கும் ஒரு லஞ்ச ஊழல் ஒரு முறைகேடு கூட அங்கே நடக்கலை புரியுதுங்களா அறநிலையத்துறைனா பதிமூணு ஏக்கர் நிலம் கோயிலுக்கு சொந்தமான நிலத்தை பராமரிக்குது அதில் வந்த வருமானத்தை அறநிலையத்துறை இதுவரைக்கும் கோயில்கிட்ட ஒப்படைக்கல புரியுதுங்களா அறநிலையத்துறை தான் அங்கே மோசடி செய்திருக்கிறது அவர் சேகர்பாபு வேணும்னு இந்த தீட்சிதர்கள் மேலே ஒரு வன்மத்தோடு எப்படியாவது இந்த சிதம்பரம் கோயிலில் நிறைய நகை இருக்குதுங்க அதை எப்படியாவது பிடிச்சிடணும் அதுதான் அறநிலையத்துறையுடைய நோக்கம் அது அறநிலையத்துறைக்கு கோயில் அந்த சொந்தமானது கிடையாது இது பல இடங்களில் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது தில்லை மூவாயிரத்துக்கு தான் சொந்தாது அதனால நீ போய் அந்த கோயிலை வந்து நீ பிடுங்கிறதுங்கிறது எந்த வகையிலையும் நியாயம் இல்லை அவங்க வந்து அந்த கோயிலில் வந்து இவங்க எங்கே இருந்து சுத்து விட்டு வந்தாங்க சொத்து நீ இந்த இந்த உலகத்திலேயே நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க கட்டண தரிசனம் இல்லைங்க நெரிசல் கிடையாது பக்தர்களுக்கு ஜாதி மத வித்தியாசம் இல்லாமல் எல்லாரும் போய் அங்கே தரிசனம் பண்ணலாம் புரியுதுங்களா அங்கே வந்து எந்த விதமான ஏற்றத்தாழ்வும் கிடையாது சிதம்பரம் கோயில் சைவர்களுக்கு தலைமை அதுதான் பெரிய கோயில் கோயில்னாலே சிதம்பரத்தை தான் குறிக்கும் அதை தீச்சதர்கள் சிறப்பாக நிர்வாகம் பண்ணிட்டு வர்றாங்க ஒன்று ரெண்டு பேர் எங்கே தப்பு பண்ணியிருந்தா அவங்களே நடவடிக்கை எடுக்கிறாங்க அதுக்கு சட்டத்தில் இடம் உண்டு இவங்க வேண்டும் என்றே உள்நோக்கத்தோடு திராவிட கழகம் தூண்டி விட்டு கிரிப்டோ கிறிஸ்தவர்கள் தூண்டி விட்டு இந்த அறநிலையத்துறை அங்கே போய் உண்டியல் வச்சு அங்கே போய் அந்த நிர்வாகத்தில் தலையிட்டு அந்த நகைகளை அபகரிக்க அந்த கோயிலுக்கு வரக்கூடிய வருவாயை அபகரிக்க இந்த அறநிலையத்துறை முயற்சிக்கிறது அதை முறியடிப்போம் நம்முடைய பாரத நாட்டிலே பொது சிவில் சட்டம் யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடு கொண்டு வர வேண்டும் என்கின்ற முன்னெடுப்பை இன்றைக்கு மத்திய பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய அரசாங்கம் செய்து கொண்டிருக்கிறது அந்த பொது சிவில் சட்டத்தினுடைய அவசியம் குறித்து கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது கருத்தரங்கத்திலே பாஜகவினுடைய சீனியர் லீடர் வழக்கறிஞர் கே டி ராகவன் அவர்களும் நம்முடைய முஸ்லீம் ராஷ்ட்ரிய மஞ்ச் அந்த அமைப்பினுடைய நிர்வாகி சகோதரி ஃபாத்திமா அலி அவர்களும் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய பிரமுகர் சூறாவளி சுமதி மேகவர்ணம் அவர்களும் அதனைத் தொடர்ந்து பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடியினுடைய ஒன்பது ஆண்டு கால சாதனைகளை விளக்கி இந்து மக்கள் கட்சியினுடைய நிர்வாகிகளும் வெகு சிறப்பாக இங்கே உரையாற்றினார்கள் கருத்தரங்கத்திற்கு பிறகு இந்து மக்கள் கட்சியின் சார்பிலே மாபெரும் சனாதன இந்து தர்ம எழுச்சி பொதுக்கூட்டம் ரயில் நிலையம் அருகிலே நடைபெற இருக்கிறது இந்த மாநாட்டிலே நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்கள் முதல் தீர்மானம் பொது சிவில் சட்டம் என்பது நம்முடைய அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் அரசியல் சாசனத்திலேயே குறிப்பிட்டிருக்கிறார் வெகு விரைவிலேயே பொது சிவில் சட்டம் கொண்டு வர வேண்டும் என்று அதே போல மாநிலம் கோவா மாநிலத்திலே ஏற்கனவே பொது சிவில் சட்டம் நடைமுறையிலே இருக்கிறது பல இஸ்லாமிய நாடுகளில் பொது சிவில் சட்டம் நடைமுறையிலே இருக்கிறது ஆனால் கம்யூனிஸ்டுகளும் காங்கிரஸ்காரர்களும் வேண்டுமென்றே உள்நோக்கத்தோடு பொது சிவில் சட்டத்தை ஏதோ முஸ்லீம்களுடைய வழிபாட்டிலே தலையிடுவார்கள் கிறிஸ்தவர்களுடைய மத நம்பிக்கையிலே தலையிடுவார்கள் என்று அவதூறு பிரச்சாரம் பொய் பிரச்சாரம் செய்கிறார்கள் இந்த அவதூறு பிரச்சாரம் பொய் பிரச்சாரத்தை முறியடிக்க வேண்டும் அதற்காக பொது சிவில் சட்டம் குறித்து அதனுடைய நன்மைகள் குறித்து நாம் இப்பொழுது மக்கள் மத்தியிலே ஒரு மாபெரும் விழிப்புணர்வு இயக்கத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் சட்ட ஆணையத்திலே நம்முடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்வதற்கான காலக்கெடுவை நீட்டித்திருக்கிறார்கள் எனவே அந்த சட்ட ஆணையத்திலே பொது சிவில் சட்டம் வேண்டுவோர் அனைவருமே அவர்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்ய வேண்டும் இந்த பொது சிவில் சட்டம் வருவதன் மூலம் உண்மையான அனைத்து மதத்தவரையும் சமமாக நடத்தக்கூடிய ஒரு இந்தியா உருவாகும் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் கம்யூனிஸ்டுகள் மதவெறி இந்தியா அதை உருவாக்குகிறார்கள் பயங்கரவாத இந்தியா மதை பிரிவினைவாத இந்தியா அதை திமுக உருவாக்குது வேண்டுமென்றே முஸ்லீம் லீக் போன்ற மத அடிப்படைவாத அமைப்புகளோடு சேர்ந்து கொண்டு பொது சிவில் சட்டத்திற்கு எதிராக நீங்கள் இந்த பொது சிவில் சட்டம் குறித்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெயலலிதா அம்மா இந்த சட்டம் வேணும்னு இருக்காங்க ஏடிஎம்கே எழுதியிருக்காங்க பேசியிருக்காங்க நாடாளுமன்றத்தில் அந்த அம்மா பேசியிருக்கிறாங்க ஜெயலலிதா அம்மா ஆனால் இன்றைக்கி ஏடிஎம்கே கட்சியினுடைய பொறுப்பாளர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பொது சிவில் சட்டத்தை நாங்கள் எதிர்க்கிறோம் ஏற்றுக்க மாட்டோம் அவர்கள் இந்த கருத்தை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் ஏடிஎம்கே தரப்பில் அவர்கள் ஜெயலலிதாவுடைய கொள்கையை எம்ஜிஆருடைய கொள்கையை பின்பற்ற வேண்டும் பொது சிவில் சட்டம் வேண்டும் என்று எம்ஜிஆரும் வலியுறுத்தினார் அதே போல அண்ணா அவர்கள் ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் தான் திமுக கட்சி ஆரம்பித்தார் இல்லையா ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் 
அண்ணாவுடைய கொள்கை சாதி மத அடிப்படையிலே சலுகைகள் கூடாதுங்கிறது தான் ஆனால் கருணாநிதி அவர்கள் வேண்டுமென்றே உள்நோக்கத்தோடு மதவெறி சக்திகளோடு கைகோர்த்து கொண்டு காமராஜரை தோற்கடிக்க வேண்டும் என்பதற்காக மேரியின் மகன் மத்தாய் மோசஸுக்கு ஓட்டு போடுங்கள் சிவகாமி அவருடைய மகன் காமராஜரை தோற்கடியுங்கள் கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஓட்டு போட வேண்டும் என்கின்ற அந்த மதவெறி பிரச்சாரத்தை கருணாநிதி துவக்கி வைத்தார் காமராஜரை தோற்கடிப்பதற்காக மதவாரியாக மக்களை பிரிக்கக்கூடிய அண்ணாவின் கொள்கையிலே இருந்து விலகி இன்றைக்கு பொது சிவில் சட்டத்தை எதிர்க்கக்கூடிய முடிவை திமுக எடுத்திருக்கிறது அவர்கள் அனைவருமே அவங்களுடைய அந்த முடிவை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் இப்போ ஒன்று கெட்டு போகல கோவா மாநிலத்தில் பொது சிவில் சட்டம் நல்ல விதமாக இருக்குது எதுக்கோ தமிழ்நாடு சட்டசபை கூட்டுறீங்க தமிழ்நாடு சட்டசபையை கூட்டி இந்திய அது குறிப்பாக தமிழ்நாடு முஸ்லீம்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாதிரி பொது சிவில் சட்டத்தை கொண்டு வா சட்டசபையே பொது சிவில் சட்டம் கொண்டு வரலாம்ல ஆகவே நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு இந்த வேண்டுகோளை முன்வைக்கின்றேன் அண்ணாவின் கொள்கைகளை பின்பற்றுங்கள் ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் ஒரே நாடு ஒரே சட்டம் அதை பின்பற்றுங்கள் அதுக்கு அடுத்தது வர இருக்கக்கூடிய பாராளுமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பாக இந்து மக்கள் கட்சியின் சார்பிலே அனைத்து நாடாளுமன்ற தொகுதிகளிலும் நாம் தேர்தல் பணிக்குழுவை அமைக்க இருக்கிறோம் மீண்டும் மோடி வேண்டும் மோடி என்கின்ற பிரச்சாரத்தை துவக்க இருக்கிறோம் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு நாம் முழுமையான ஆதரவை தெரிவிக்கின்றோம் தமிழகத்திலே பாண்டிச்சேரி உள்ளிட்ட அனைத்து நாடாளுமன்ற தொகுதிகளிலும் நாற்பதும் நமது நாடாளுமன்றமும் நமது என்கின்ற அடிப்படையிலே பாரதிய ஜனதா கட்சி பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடியை நாம் ஆதரிக்க இருக்கின்றோம் அதற்கான தேர்தல் பணிகளை துவக்குகின்றோம் அனைத்து மாவட்டத்திலும் சனாதன இந்து தர்ம மாநாடு மற்றும் மீண்டும் மோடி வேண்டும் மோடி என்கின்ற பிரார்த்தனை கூட்டங்களை நடத்துவோம் இந்து மக்கள் கட்சியின் சார்பிலே இந்து மக்கள் கட்சியினுடைய தொண்டர்கள் அனைவரும் இப்பொழுதிருந்து தங்களை இந்த பணியில் ஈடுபடுத்தி கொள்வார்கள் என்டிஏவை தோக்கடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான பிரதமர் வேட்பாளராக மோடி அறிவித்து மிக தெளிவாக அவர்கள் செயல்படுகிறார்கள் என்டிஏ அதிமுக என்டிஏல தான் இருக்குது இன்றைக்கி எடப்பாடி பழனிசாமி அந்த கூட்டத்திலேயே கலந்து கொண்டு வந்து விட்டார் இந்த தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி தமிழகத்திலே வலுவாக இருக்கிறது காங்கிரஸ் திமுக கூட்டணி அது வந்து இப்போ தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப பலவீனமாகி போச்சு அவங்களுடைய லஞ்ச ஊழல் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்குலைவு விலைவாசி உயர்வு மின்கட்டண உயர்வு சொத்து வரி உயர்வு இப்படி பல்வேறு காரணங்களால் திமுக ஆட்சி மக்கள் வெறுக்க துவங்கி விட்டார்கள் எனவே தமிழகத்திலே நாற்பது நாடாளுமன்ற தொகுதிகளிலும் நிச்சயமாக நம்முடைய தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி பிரதமர் மோடியினுடைய வேட்பாளர்கள் தான் வெற்றி பெறுவார்கள் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த ஐஎன்டிஐஏ கூட்டணியை உருவாக்கிறார்கள் ஐஎன்டிஐஏ கூட்டணி பேர் ஐ புள்ளி என் புள்ளி டி புள்ளி ஐ புள்ளி ஏ இந்தியான்னு ஒன்றா இருந்தது ஒவ்வொன்றையும் புள்ளி வச்சு பிரிச்சுட்டாங்க இவங்களுக்கும் வளர்ச்சிக்கு எந்த சம்மந்தமும் இல்லை ஐனா இந்திய என்னா தேசிய டீனா டெவலப்மெண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் திமுகவுக்கு என்ன சம்மந்தம் டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் கம்யூனிஸ்ட்டுக்கும் என்ன சம்மந்தம் தமிழ்நாட்டில் மின்சாரம் தயாரிக்க கூடாதுன்னு சர்ச்சைகள் தூண்டி விட்டு கூடங்குளம் போராட்டத்தை நடத்தினவங்க இவங்க எட்டு வழிச்சாலை எதிர்ப்பு போராட்டத்தை நடத்தினவங்க இவங்க கன்னியாகுமரியிலே பாலம் கட்டக்கூடாது ரோடு போடக்கூடாது டெவலப்மெண்ட்டை எதிர்த்தவங்க இவங்க நாட்டில் எந்த வளர்ச்சியும் வரக்கூடாது டேம் கட்டக்கூடாது மேத்தாபட்கரை கொண்டு போய் டேம் கட்டக்கூடாது உண்ணாவிரதம் இருந்தது இவங்க இவங்கெல்லாம் வந்து வளர்ச்சியை உள்ளடக்கிய கூட்டணி என்று சொல்வது மக்கள் யாரும் இதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் இவங்க எல்லாமே லஞ்ச ஊழல் குடும்ப அரசியல் இதை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக தங்களுடைய குடும்ப ஆட்சியை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்காக இந்த கூட்டணி உருவாக்கியிருக்கிறாங்க இந்த கூட்டணி எல்லாமே அங்கங்கே இப்போ புதுடெல்லி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அங்கே கெஜ்ரிவாலுக்கும் காங்கிரஸுக்கும் ஆகாது கெஜ்ரிவால் ஒரு நிபந்தனையோடு வந்து அந்த கூட்டத்தில் கலந்துக்கிறார் முதல் கூட்டத்தில் கலந்துக்கல புதுடெல்லி அரசாங்கத்தினுடைய சிறப்பு சட்டங்கள் அதை வந்து மத்திய அரசு ஏற்றுகிறது அந்த சிறப்பு சட்டங்களை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் புதுடெல்லிக்கு மேலும் அதிகாரம் வேண்டும் அதை காங்கிரஸ் ஏற்றுக்கொண்டால் தான் நாங்கள் இதில் கலந்துக்குவோம்னு சொல்லி நிபந்தனை விதித்து அதை காங்கிரஸ்காரங்க ஏற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பெங்களூர் கூடத்தில் கலந்துக்கிட்டாங்க ஆனால் நம்ம முதல்வர் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு துரோகம் செய்யக்கூடிய வகையிலே மேகதாதுவிலே அணை கட்ட அவர்கள் முயற்சிக்கிறார்கள் காவிரியிலே தண்ணீர் திறந்து விட மறுக்கிறார்கள் ஆனால் இவங்க பெங்களூரில் எந்த நிபந்தனையும் விதிக்கல நான் அந்த கூட்டணிக்கு வரணுமா அந்த கூட்டணியில் உங்களோட இருக்கணுமா எங்களுக்கு காவிரியில் தண்ணி திறந்து விடுங்கன்னு இவர் ஒரு நிபந்தனை விதிக்கலாம் ஆனால் முதலமைச்சர் அதை பற்றி பேசலை அவர் என்னங்கிறாருனா இந்தியாவை காப்பாற்ற போகிறாரா இது இந்தியாவை காப்பாற்றுறதுக்காக நான் அந்த கூட்டத்துக்கு போகிறேன் நிருபர்கள் கேட்டால் என்னங்கிறாருனா 
காவிரி பிரச்சனையை பற்றி நான் பேச மாட்டேன் அப்போ தொடர்ந்து காவிரி பிரச்சனையிலே மேகதாதுவிலே தமிழக உரிமை பிரச்சனையிலே உயிர் பிரச்சனையிலே திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய துரோகம் தொடர்கிறது ஆகவே மக்கள் இதற்கு பாடம் புகட்டுவார்கள் இவங்க இங்கிருந்து முதல் கூட்டத்துக்கு போய் அந்த கூட்டம் ஃபெயிலியர் அந்த கூட்டத்தில் பாதியிலேயே வந்துட்டார் கேட்டால் நான் அவசரமாக வந்துட்டேங்கிறாரு அங்கே போய் யார் லல்லு பிரசாத் யாதவ் காலில் விழுகிறார் ஜெயிலுக்கு போயிட்டு அவர் மாட்டுத்தீவன ஊழலில் தண்டிக்கப்பட்டு ஜெயிலுக்கு போய் இன்றைக்கி வெளியே வந்திருக்கிறார் அவருடைய காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்குகிறாங்க இவங்கெல்லாம் போய் இவங்களும் எல்லாம் பூரா ஜெயிலுக்கு போகிற ஆளுக்கு தான் அதனால் இந்த ஐஎன்டிஐஏ கூட்டணி அந்த கூட்டணி என்பது அது பாரத் ஜோடோ அல்ல அது பாரத் தோடோ இந்தியாவை உடைக்கக்கூடிய ஒரு கூட்டணி அவங்களுக்கும் வளர்ச்சிக்கு எந்த சம்மதமும் கிடையாது இந்தியாவின் வளர்ச்சியை இந்தியாவில் மின் உற்பத்தியை இந்தியாவிலே பல்வேறு விதமான வளர்ச்சி திட்டங்களை தடுக்கின்ற கூட்டணி தான் இந்த கூட்டணி எல்லா இடங்கள்லேயும் அவங்க குடும்ப அரசியல் வாரிசு அரசியல் லஞ்ச ஊழல் அரசியல் அதற்காக துணை நிற்கின்ற இந்த கூட்டணி இது தமிழகத்திலே முழுமையாக தோற்கடிக்கப்படும் நாற்பதும் நம்முடைய நரேந்திர மோடிக்குத்தான் கிடைக்கும் நரேந்திர மோடி தமிழின் பக்கம் இருக்கிறார் எங்கே போனாலும் தமிழை உயர்த்தி பேசுகிறார் நரேந்திர மோடி தமிழக மக்களின் பக்கம் இருக்கிறார் நரேந்திர மோடி தமிழ்நாட்டின் உரிமைகளுக்கு நீங்கள் பாருங்கள் மேகதாது அணை கட்ட மத்திய சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகம் ஒப்புதல் கொடுக்கவில்லை அங்கேயும் பிஜேபி ஆட்சி தானே இந்த காவேரி அதற்கான ஆணைய உத்தரவை கர்நாடகத்தில் பிஜேபி ஆட்சியில் இருந்தபோது ஏற்றுக்கொண்டது இடையூறப்பா ஏற்றுக்கிட்டார் ஒப்புதல் கொடுத்தார் கையெழுத்து போட்டார் பாரதிய ஜனதா கட்சி தமிழக மக்களுக்கு நன்மை செய்யக்கூடிய கட்சி தமிழக மக்கள் தமிழக உரிமையின் பக்கம் இருக்கக்கூடிய கட்சி மோடியின் பக்கம் தமிழகம் என்கின்ற அந்த நிலை வரக்கூடிய இந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலிலே உருவாகும் நாற்பதிலும் நாடாளுமன்ற தொகுதியிலே மோடியினுடைய வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெறுவார்கள் அதுக்கு அடுத்ததாக அதிமுக ஆட்சியில் திமுக எதிர்கட்சி இருந்தபோது பல இடங்களில் அவங்க வாக்குறுதிகளை கொடுத்தாங்க தேர்தல் வாக்குறுதி என்ன வாக்குறுதி அவங்க எதிர்கட்சியாக இருக்கும்போது நாங்கள் வந்து மின் கட்டணத்தை உயர்த்த மாட்டோம் நாங்கள் வந்து சாராய கடையை மூடுவோம் இப்படியெல்லாம் பிரச்சாரம் பண்ணாங்க ஆனால் அவங்க இப்போ ஆளுங்கட்சியாக வந்த பிறகு அவங்க சொன்ன ஒரு வாக்குறுதி நிறைவேற்றலை மாதந்தோறும் மின் கட்டணம் வசூலிப்போம் டிஜிட்டல் முறை அந்த மின் மீட்டர்கள் அது வந்து மத்திய அரசாங்கம் கொடுத்துருச்சு எல்லாத்துக்கும் இலவசமாக கொடுத்துருக்கு டிஜிட்டல் மீட்டர் ஆனால் அதை இவங்க நடைமுறைப்படுத்தலை தாமதப்படுத்திக்கிட்டே இருக்காங்க மாதாந்திர கட்டணம் கணக்கிடுவது அதை வந்து அவங்க நடைமுறைப்படுத்தலை மாறாக மின் கட்டணத்தை உயர்த்தி இருக்கிறார் அதே போல் மகளிருக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் அனைத்து மகளிருக்கும் தான் அவங்க தேர்தல் வாக்குறுதி ஆனால் இப்போ என்னங்கிறாங்க அவங்க ஒரு விண்ணப்ப படிவம் கொடுத்துருக்காங்க அதில் சொந்த வீடு இருக்குதா பைக் வச்சுருக்கிறியா உங்கள் வீட்டில் அரசு வேலை வாய்ப்பில் இருக்கிறாங்களா இப்படியெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு வெளியே வீர வசனம் என்ன பண்ணுறாங்க தகுதி உள்ளவர்களுக்கு மட்டும்தான் உரிமை தொகை இதே வந்து ஏமாற்று வேலை ஏற்கனவே இந்த ஏமாற்று வேலையை காலங்காலமாக திமுக செஞ்சுருக்குது அண்ணாத்துறை அவர்கள் சொன்னால் ரூபாய்க்கு மூணு படி அரிசினார் மூணு படி போடலை போட முடியாது அதனால் மூணு படி லட்சியம் ஒரு படி நிச்சயம்னார் அப்புறம் அந்த ஒரு படியும் போடலை மக்களை இப்படி ஏமாற்றக்கூடிய ஒரு தேர்தல் வாக்குறுதியாகத்தான் இந்த கல்விக் கடன் ரத்து நகை கடன் ரத்து என்னங்க அதுலேயும் நகை கடன் வந்து எந்த அளவிலான கடன் ரத்து செய்வது ஒரு பட்டியல் கொண்டு வந்தாங்க பயனாளிகள் யாருமே பயனடைய முடியவில்லை அதுக்கு முன்னாடி அவர் பேசுனது என்ன நீட் தத்து எதுவுமே நடைமுறைப்படுத்தலை இந்த மகளிர் உரிமை தொகை என்கிற பேரில் ஆங்காங்கு தங்களுடைய கட்சியை சார்ந்த பெண்களுக்கு தேர்தல் வேலைக்கு அவங்க பணம் கொடுக்குறாங்க அவ்வளவுதான் எனவே ஏற்கனவே தாலிக்கு தங்கம் திட்டம் அதுவும் நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது ஜெயலலிதா அம்மா ஆட்சி காலத்தில் எடப்பாடி ஆட்சி காலத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட பல்வேறு திட்டங்கள் அதெல்லாமே கிடப்பிலே போடப்பட்டிருக்கிறது எனவே திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய இந்த தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றாமல் மக்களை ஏமாற்றுகின்ற இந்த போக்கை நாங்கள் வன்மையாக கண்டிக்கின்றோம் அதே மாதிரி மதம் மாறியவர்களுக்கு அரசு ஜாதி சான்றிதழ் கொடுக்கக்கூடாது மதம் மாறினா அவங்க போயிட்டாங்க அவங்க எப்படி இந்த ஜாதியில் இருக்க முடியும் ஆனால் வேண்டுமென்றே உள்நோக்கத்தோடு கிறிஸ்தவ நாடார் கிறிஸ்தவ வன்னியர் கிறிஸ்தவ பறையர் இப்படியெல்லாம் கொடுக்குறாங்க இது மிக தவறானது சட்டத்திற்கு புறம்பானது எனவே தமிழக அரசாங்கம் மத மாறி சேர்ந்தவர்களுக்கு ஜாதி சான்றிதழ் வழங்குவதை நிறுத்த வேண்டும் தமிழகத்திலே அரசு மருத்துவமனையிலே இந்த மாதத்திலே மட்டும் நம்முடைய மிக முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நிறைய மரணங்கள் அதிகரிச்சிருக்கு அரசு மருத்துவமனை குழந்தை மரணங்கள் 
பேரிகாலத்திலே மரணங்கள் இதெல்லாம் அதிகரித்திருக்கிறது அரசு மருத்துவமனையை சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் சீர்படுத்த வேண்டும் அதை சரி செய்ய வேண்டும் அதே மாதிரி திமுக ஆட்சி குறித்து யாராவது ட்விட்டரில் ஃபேஸ்புக்கில் கருத்து சொன்னால் உடனே அவங்க கைது வழக்கு இப்படி பல இடங்களில் இந்த சம்பவங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் அதே நேரத்தில் மோடி இழிவுபடுத்தக்கூடிய கடவுளை இழிவுபடுத்தக்கூடிய அந்த ட்விட்டர் கருத்தாளர்களுக்கெல்லாம் எந்த விதமான தண்டனையும் கொடுக்கப்படுவதில்லை தருமபுரி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் செந்தில் நம்முடைய பார்வதி சிவபெருமான் இவங்களை இழிவுபடுத்தியிருக்கார் அவர் மேலும் கைது செய்யல எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கலை இத்தகைய பாரபட்சமாக நடத்தக்கூடிய இவர்களுக்கு வந்து நாம் வந்து நம்முடைய வன்மையான கண்டனத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இப்போ மணிப்பூர் மாநிலத்தில் பெண்கள் நிர்வாணப்படுத்தப்பட்டது அது கண்டிக்கத்தக்கது முதலமைச்சர் சொல்லியிருக்கார் மணிப்பூர் பிஜேபி முதலமைச்சர் சொல்லியிருக்கார் அதுக்கு மரண தண்டனை வழங்கப்படும் சம்பந்தப்பட்டவங்க கைது செய்யப்பட்டிருக்காங்க இன்னும் புலன் விசாரணை நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு தக்க பாடம் போகட்டப்படும்னு அறிவிச்சிருக்கிறாரு ஆனால் தமிழ்நாட்டில் வேங்கை வயலில் ஒரு தண்ணீர் தொட்டியில் குடித நீர் தொட்டியில் மலம் கலந்தவங்களை இன்னை வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கல கள்ளச்சாராய சாவுக்கு காரணமானவர்கள் அவங்க இன்னை வரைக்கும் தண்டிக்கல இருபத்தி மூணு பேர் மரணம் கள்ளச்சாராயத்தில் இன்னை வரைக்கும் தண்டிக்கல இவங்களுக்கு என்ன யோகியது இருக்குது மணிப்பூர் மாநிலத்தில் இப்போ என்னங்கிறாங்கன்னா தூண்டி விடுறாங்க இவங்களுடைய போராளி குழுக்களெல்லாம் அந்த காலத்தில் எடப்பாடி ஆட்சி இருந்தபோது பாட்டு பாடிகிட்டு இருந்தாங்க சாராய கடையை மூடுவோம் இந்த மே பதினேழு இவங்களை எல்லாம் இப்போ இவங்க வந்து வாடகைக்கு எடுத்துட்டாங்க எல்லாம் மணிப்பூருக்கு நீதி எப்படி ஜஸ்டிஸ் ஃபார் ஆசிபா சேவ் சிரியான்னு எல்லாம் நாம் தமிழர் சீமான் போன்றவர்கள்லாம் பண்ணாங்களோ அது மாதிரி இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க மணிப்பூர் அது ஏதோ அந்த பிரச்சாரத்தை ஒரு மோடிக்கு எதிரான பிரச்சாரமாக திசை திருப்புகிறார் இது ரொம்ப தவறான ஒரு விஷயம் இவங்க வந்து மணிப்பூர் மாநிலத்தில் இதுக்கு முன்னாடியே பல கற்பழிப்பு சம்பவங்கள் நடந்திருக்கு ராஜஸ்தானில் நடந்திருக்கு ஏன் அதை பற்றி எவ்வளோ பேச மாட்டேங்கிறோம் ராஜஸ்தானில் இருபத்தி ரெண்டு சதவீதம் பெண்கள் பாலியல் குற்றங்கள் அதிகரித்து இருக்கிறது அதை பற்றி ஏன் பேச மாட்டேங்கிறான் இவங்களுடைய பார்வை அப்படிப்பட்ட பார்வை தமிழக மக்கள் மத்தியில் இந்தியாவுக்கு எதிரான மணிப்பூர் மக்களுக்கு எதிரான இந்த மணிப்பூர் இனி வந்து எல்லாம் இனி மாணவர்கள்லாம் ஜெய நம்ம கனிமொழியம்மா இனி கேண்டில் மெழுகுவத்தி ஏந்தி வருவாங்க எல்லாம் இனி கோவன் பாட ஆரம்பிச்சிருவார் மணிப்பூர் பொண்ணுக்கு நீதி கேட்டு கோவன் பாட ஆரம்பிப்பார் மே பதினேழு இதெல்லாம் பண்ணுவோம் இவங்கெல்லாம் ஈழத்தில் நம்ம பெண்களை நிர்வாணப்படுத்தின போது எங்கே போன நீ ஆ இசை பிரியாவை நிர்வாணப்படுத்துனாங்களே எங்கே போன கருணாநிதி உன் திமுக உன் கனிமொழியெல்லாம் எங்கே போனீங்க ஆகவே ஒரு தலை பட்சமாக இதில் மிக மலிவான அரசியலை திமுக செய்கிறது அதற்கு எங்களுடைய வன்மையான கண்டனத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த ராகுல் காந்தி வந்து வேணும்னே தொடர்ந்து சாவர்கரை இழிவுபடுத்தி பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் அதற்கும் எங்களுடைய வன்மையான கண்டனத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் தமிழ்நாட்டில் தக்காளி விலை காய்கறி விலை அனைத்தும் அரிசி எல்லாமே விலைவாசி உயர்வு அதிகம் மறைமுகமாக பேருந்து கட்டணம் உயர்வு அதே மாதிரி பத்திரப்பதிவு கட்டணங்கள் மிக அதிகரித்திருக்கிறது கட்டுமான பொருட்களுடைய விலைவாசி உயர்வு இப்படி எல்லாமே விலைவாசி உயர்வால் தமிழக மக்கள் மிகவும் தவித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர்கள் வந்து மிக மிக மோசமாக ஆட்சி இவங்களுக்கு ஆள தெரியல ஒரு தக்காளிய ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் பண்ண தெரியலையே நிறைய பதுக்கல்காரங்க தான் லாபம் அடைகிறாங்க தக்காளியை பதுக்கி வச்சு மார்க்கெட்டில் செயற்கையாக தட்டுப்பாட்டை உருவாக்கி அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல இவங்களால அதே மாதிரி கனிம வள கொள்ளை தமிழ்நாட்டில் தான் மணல் கொள்ளை கிரானைட் கொள்ளை இதெல்லாம் வந்து அதிகமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது கனிம வளங்கள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது கேரளா போகுது அந்த லாரிகள் நீங்கள் கன்னியாகுமரிலையும் சரி கோவையிலையும் சரி வரிச கட்டி நிற்கிது இதையெல்லாம் தடுப்பதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை இது குறித்தெல்லாம் நாங்கள் தீர்மானங்களை நிறைவேற்றியிருக்கிறோம் வரக்கூடிய இருபத்தி எட்டாம் தேதி நம்முடைய அண்ணாமலை அவர்களுடைய பாரதிய ஜனதா கட்சியுடைய தலைவர் அண்ணாமலை அவர்களுடைய நடைப்பயணம் என் மண் என் மக்கள் என்கின்ற லஞ்ச ஊழலுக்கு எதிரான ஒரு நடைபயண நிகழ்ச்சி அந்த பாத யாத்திரைக்கு இந்து மக்கள் கட்சி முழுமையாக ஆதரவை தெரிவித்துக் கொள்கிறது இந்த நிகழ்ச்சியிலே இந்து மக்கள் கட்சி முழுமையாக பங்கேற்கும் இந்த நிகழ்ச்சியை வெற்றிகரமாக்கி தமிழ்நாட்டில் ஒரு அரசியல் மாற்றத்தை உருவாக்கும் தமிழ்நாட்டில் அறுபத்தேழிலே இழந்தோம் தேசிய ஆட்சி தேசிய மாடலை இழந்தோம் இந்த திராவிட மாடலை முறியடித்து காமராஜருடைய ஆட்சியை கொண்டு வருவதற்கு தமிழகத்திலே ஒரு பெரும் அரசியல் திருப்புமுனை உருவாக்குவதற்கு இந்த பாத யாத்திரை வழிவகுக்கும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்